cheese that light work and the bass and the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink. Hi friends, welcome to Kumsu PSA Tricks. I am Sunita. In the kind of the class, I am going to be a little bit of 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 a little bit we have a delta chart. This is the same thing. 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 This is the same who you bangal undagan Chilla Bahi Shakti Galaya, Kat, Himani, Nadigal, Tiramalagal, Hu Garbhachalam, Ivade Pravartana Bhalamai, Uru Bhagatanana, Maturu Bhagatake, Poguna, Uru Prakriya and the Rigada, Abarathanam, Adava, Erosha and the Rigada, the Sadhicheka, Adi and the Shila Hangalam, Podini Rubaguna, and the Abakshayan. In Abakshay and the Palamai Duba Koduna, Shila Hagana, or a park of the Machu Pathaki, Vahichi Kondu Pogun and the Roshan or another, the Abarathana. I'm going to change the Bahi Shakti Lake and Chil Kat, Himani, Nadi Galti, the Malagal Pogar Vajalam Ibea. Okay? In a Sadika, I'm going to Vahichi Kondu Pogun, the Ishila Hagle, Chilatar the Hagal living in the deposit in the Nick Shapikino, Adriana Nick Shapanamada, deposition or even the Apo, Namkabaya. Abakshaya, Abarada, and the Shepherd of Precreate of Halamayana, Buru Bangalanda, the Erekiana, Buru Bangalanda, and Sahai Kunabahi Shakti and Jusha Kata, Himani, Nadigal, Tiramalagal, Pogar, Majera. No Kanta Nadigal. By Erekore, Buru Bangalella, and the Mik another, Ada Protra Hamayan Nadigala, Kato, Uti Otovika, Buru Bangalam, Daga, and Karna Maya, Nadigala, Nadigalana. In Nadigal. Nadigal and the Nancil, we are not Pradesh at the lake, need you rogal in Ulpavik in the Venom and the Rigna. Nadigal and the Rigna, we are not Pradesh at the lake, need you rogal in Ulpavik in the Venom and Nadigal and the Rigna. In Nadigal, the Ulpava Stanum and the Prabhava Stanum and the Rigna, the Nadigal, Ulpavik in the Prabhava Stano, Nadigal, Padikin, the other Cardinal Lake, Matilan, Jelash at the Lake, where I keep Padikin and the Padana Stanum or Yepid another. Nadi Mukaman and Dana, Nadi Mukapa, Nadigal, Ulpavik in the Prabhava Stanum. Nadigal Padik in the Bhagavan, Nadi Mukhaman, 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 Madhya Katam, Kiri Katam. Tamkunoka. E Ubari Katatil Rubam Koduna, Ku Rubangalana, Tad Varagal, Villa Chatangal, Giri Gandarangal, Can you Rugal? Ethakana, Tad Varagal, Villa Chatangal, Giri Gandarangal, Can you Rugal? Is a lamb every and Rubam Koduna, Ubari Katam. At the Madhya Katam, even an meander regal Rubam Koduna, the particular and then a meander regal. Pasadika, Madhya Katalan, meander regal Rubam Koduna. Kiri Katalanam Kavakum, Parizamai Delta Gun, Pinna Levigal, Delta Gun of Levigal, and Ruba Gold another, Kiri Kataman. No gum for a night. No, no gum. Geo morphology in order, Buru Bangal, Buru Bangal Kursula Parna, Buru Bangal, Buru Bangal Kursula Parna, Malagi, Buru Bangal Karna Mundaya, Martangal Kursula Parna, and another Geo morphology in the Ripper. No gum. Nadigal Karna, Ruba Gold, and the Buru Bangalana, Tad Varagal. That's why we have to go to the canyon, meander, and the levy. Now, we have to go to the third. 
എന്താണ് താഴ്വര നമുക്ക് താഴ്വര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് താഴ്വര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നദികളിലെ ഇരുഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്ന ചെരിഞ്ഞ ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് താഴ്വര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുഭാഗത്തും നദികളുടെ ഇരുഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്ന ചെരിഞ്ഞ ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് താഴ്വരകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ താഴ്വരകളിൽ ശിലകൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെ പാറകൾ ഉണ്ടാവും മൃദുലവും കഠിനവുമായ ശിലകൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന അപരധന അപക്ഷയ അപരധന പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ നദികളുടെ ഇരുഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്ന ചെരിഞ്ഞ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് താഴ്വരകളെന്നും ഈ താഴ്വരകളിലുള്ള ശിലകൾക്ക് മൃദുലവും കഠിനവുമായ ശിലകൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാവുന്ന അപക്ഷയ അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഗിരിഗന്ധരങ്ങൾ ഗോർജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗിരിഗന്ധരങ്ങൾ എന്താണ് ഗിരിഗന്ധരങ്ങൾ നോക്കാം നദികളുടെ ഇരുഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്ന ചെങ്കുത്തായ മലയിടുക്കുകൾ നദികളുടെ ഇരുഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്ന ചെങ്കുത്തായ മലയിടുക്കുകളെയാണ് ഗിരിഗന്ധരങ്ങൾ അഥവാ ഗോർജസ് മറ്റെന്താണ് ചെരിഞ്ഞ ഭൂരൂപം ഇത് ചെങ്കുത്തായ മലയിടുക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗിരിഗന്ധരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അനേകം കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഗിരിഗന്ധരങ്ങളെയാണ് കാനിയോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഗിരിഗന്ധരങ്ങളാണ് കാനിയോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ കാനിയോൺ ആണ് ഇത് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടാലോ കൊളറാഡോ നദി ഒഴുകുന്നത് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോണിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ കാനിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകം കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ആ ഗിരിഗന്ധരങ്ങളാണ് കാനിയോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ കാനിയോൺ ആണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ കൊളറാഡോ നദി ഒഴുകുന്നത് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയോണിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് കൊളറാഡോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാണ് മിയാൻഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലയങ്ങൾ മറ്റൊരു പേരാണ് വലയങ്ങൾ അതായത് ഒരു നദി ഒഴുകുമ്പോ നദി ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് ഒഴുകുകയല്ല എന്ത് ചെയ്യും നദികൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു ഒഴുകും ഇല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ശിലകൾ ഉണ്ടാവും കാലക്രമേണ ഈ ശിലകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും അപക്ഷയ അപരോധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപക്ഷയ അപരോധനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന നദി ഭാഗം ദാ ഈ ശിലകൾക്ക് അപക്ഷ ഉണ്ടായ നദി എങ്ങനെ ഒഴുകും നേരെ അങ്ങ് ഒഴുകും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നദി ഇങ്ങനെ സാധാരണ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകാം അപ്പൊ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന നദിക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് തോന്നും അതിന്റെ അപക്ഷയ അപരോധന പ്രക്രിയകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശിലകൾ എന്തായി പോകും അപക്ഷയ സംഭവിച്ച് നേരെ നദി ഒഴുകും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന നദീ ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മിയാൻഡറുകൾ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മിയാൻഡറുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ മിയാൻഡറുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മിയാൻഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദീ ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് മിയാൻഡറുകൾ ഇങ്ങനെ മിയാൻഡറുകൾ കാണാൻ രൂപം കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നദി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴുകി പോകുമല്ലോ നേരെ ഒഴുകി പോകുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ജലം ഇങ്ങനെ കിടന്നു അതൊരു തടാകമായി രൂപം കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ മിയാൻഡർ കാണും രൂപം കൊള്ളുന്ന തടാകം ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് ഓക്സ്പോ തടാകം ഓക്സ്പോ തടാകം കൺവർ തടാകം ബീഹാറിലെ കൺവർ തടാകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓക്സ്പോ തടാകം എന്നും തൃശൂരിലെ വൈന്തല തടാകമാണ് കേരളത്തിലെ ഓക്സ്പോ തടാകം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓക്സ്പോ തടാകങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മിയാൻഡറിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന നദീ ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മിയാൻഡറുകൾ അഥവാ വലയങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ലവികൾ അതായത് നദികളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി നദികളുടെ ഇരുഭാഗത്തും രൂപം കൊള്ളുന്ന മണൽ തിട്ടകളാണ് ലവികൾ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപക്ഷയം അപരോധനം അടുത്ത പ്രക്രിയയാണ് നിക്ഷേപണം അപ്പൊ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി നദികളുടെ ഇരുഭാഗത്തും രൂപം കൊള്ളുന്ന മണൽ തിട്ടകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലവികൾ ഇനി ഡെൽറ്റകൾ നമുക്കറിയാം അതായത് നദികളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ത്രികോണ ആകൃതി ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളാണ് എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് എക്കൽ മണ്ണ നിക്ഷേപം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർ ബെൻസെറ്റ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർ ബെൻസെറ്റ അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റകൾ എല്ലാം രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ രൂപം